हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रीन्स मैं हूं सलोनी राजपूत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर क्लास टेंथ मैथ्स का दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें आज हम देखेंगे ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर तो इस ओवरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़नी है यानी कि अपकमिंग लेक्चर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर सो so, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है एक नया चैप्टर हमने शुरू तो कर दिया इनफैक्ट बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है ये आपके क्लास टेंथ मैथ्स का क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है यानी कि फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएंगे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमको राइट right? So, सबसे पहले मतलब समझ लेना चाहिए कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है ज्योमेट्री तो हमको पता है कि मैथ्स की ऐसी ब्रांच है ज्योमेट्री जिसमें हम शेप्स अलग अलग फिगर्स और सॉलिड शेप्स के बारे में क्या करते हैं बात करते हैं लाइक रेक्टेंगल हो गया ट्राइंगल हो गया सिलेंडर एंड सो ऑन चीजें है ना तो ऐसा पार्ट जो हम जहां हम मैथ्स में डिस्कस करते हैं वो है ज्योमेट्री फिर ये अलग एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या आ गई तो इसमें अगर डेफिनेशन से जाए हम तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री ज्योमेट्री की ही एक और ब्रांच है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेयर द पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट यानी कि क्या होता है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट की पोजीशन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर नोन एज कोऑर्डिनेट्स यानी कि अगर किसी पॉइंट है आपके पास मैंने यहाँ पे बना दिया ये एक प्लेन है उधर ये मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया मैं कहूँ इसकी पोजिशन बताओ तो अब आपके पास अगर कोई भी चीज रखी है इस पॉइंट को भूल जाओ मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक चेयर रखी है अगर मैं कहूँ आप इस चेयर की पोजीशन बताओ तो आप उस चेयर की पोजीशन कैसे बताओगे किसी दूसरे मटेरियल या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताओगे या तो खुद के रिस्पेक्ट में बता दोगे कि मेरे जस्ट राइट साइड में ये चेयर है या मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में या मेरे आगे या मेरे पीछे एंड सो ऑन या फिर किसी और ऑब्जेक्ट का सहारा लोगे आप कि ये चेयर एक्चुअली ये जो वॉल है इसके जस्ट आगे रखी है या इस वॉल के साइड में रखी है एंड सो ऑन ऐसा कुछ मतलब एक ऑब्जेक्ट चाहिए आपको किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है नाइन्थ में है ना तो ऐसे ही अगर कोई एक पॉइंट है तो उसके लिए भी कुछ तो हमको ऑब्जेक्ट या कुछ चाहिए पड़ेगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये चीज यहां है तो ऐसे उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट जैसे कि यहां पे मैं फिर से एक बार आपको बता दू ये वैसे आप एट्थ क्लास नाइन्थ क्लास में सब पढ़ चुके हो कि ये जो हॉरिजोंटल लाइन होती है वो क्या कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है राइट ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस बीच में और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या होती है वाई एक्सिस और जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट करती है ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओ इसको बोलते हैं हम ओरिजिन ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या मैं कहूँ ओरिजिन की पोजिशन मानी जाती है जीरो कॉमा जीरो यानी जीरो जीरो पे क्या माना जाता है ओरिजिन अब जीरो के अगर ओरिजिन के राइट साइड जाए एक्स एक्सिस पे तो सारे कैसे नंबर मिलेंगे आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे ठीक और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाए हम तो हमें सारे कैसे नंबर मिलेंगे नेगेटिव नंबर मिलेंगे एक्स एक्सिस पे यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है उस तरफ अगर ओरिजिन के ऊपर जाए तो हमको कैसे नंबर मिलने वाले हैं ओरिजिन के जस्ट ऊपर हमको एक वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे जैसे ये वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन वहीं बात करूं अगर मैं ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस पे जाने की तो कौन से नंबर्स मिलने वाले हैं नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन यानी कि यार एक हॉरिजोंटल लाइन बनाओ एक्स एक्सिस एक वर्टिकल बनाओ वाई एक्सिस दोनों जहां मीट कर रही हो उसे बोलो ऑरिजिन ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है लेफ्ट साइड में नेगेटिव ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है और ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव और ये जो एक्स और वाई एक्सिस हैं इन्हीं को इन्हीं को ऑब्जेक्ट मानते हुए हम क्या कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की हम पोजिशन डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि यहाँ अगर मैं लिख दू ये क्या है देखो ये पॉइंट है तो यहाँ मैं इसको एक बार एक्स एक्सिस पे देखूंगी कहाँ है थ्री पे है और वाई एक्सिस पे देखूंगी कहाँ है ये फाइव पर है यानी इसमें पहले लिखूंगी मैं एक्स एक्सिस वाला कि यहाँ कहाँ है थ्री और वाई पे कहाँ है फाइव यानी कि ओरिजिन से आप एक्स एक्सिस पे चलो थ्री और फिर थ्री से कहा चलो वाई एक्सिस यानी कि ऊपर की तरफ चलो कितना फाइव तो ऊपर की तरफ फाइव जाओगे यहां तक तब आपको क्या मिलेगा ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिल जाएगा क्लियर हुआ तो ये इस टाइप से हम
वाई कोऑर्डिनेट ये जो यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्सिस भी बोलते हैं ये क्या क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस से ही हम यहाँ डिस्टेंस नाप रहे हैं तो एक्चुअली ये क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वाई फाइव है तो फाइव कहाँ है यहां से गिनेंगे हम नीचे से ऊपर तक तो ये एक्स एक्सिस है एक्स से कितना ऊपर गए फाइव ऊपर गए तो यानी कि ये क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यहाँ लोगों को कंफ्यूजन होती है बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वाई पे आप कहा से जाओगे एक्स से ऊपर ही जाओगे ना तो एक्स से डिस्टेंस कितना है ये फाइव है और वाई से डिस्टेंस कितना है ये थ्री है इससे डिस्टेंस होता है और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से होता है अच्छा वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिस है ये क्लास एट में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आपको एक पॉइंट दिया जाता था थ्री फाइव आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन सा ऑर्डिनेट है कौन सा एप्सिस आए तो हम बस बोल देंगे पहले नंबर पे लिखा होता है वो एप्सिसा होता है या एक्स कोऑर्डिनेट होता है दूसरे नंबर पे लिखा वाला ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट होता है क्लियर हुआ तो ये कहानी थी हमारी ग्राफ की इस टाइप के ग्राफ हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ फिगर्स मिलेंगे फिर अब मैंने देख ली आपको बता दिया कि कॉर्डिनेट जोमेट्री क्या होता है ग्राफ पे मैंने आपको बता दिया एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अब मैं आगे आती हूँ इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट क्या पढ़ने वाले हो आप इंट्रोडक्शन वो आज हो जाएगा हमारा जो मैं ये चीजें बता रही हूँ ये इंट्रोडक्शन में ही कवर होंगी आगे हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला फिर देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला और आखिर में देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और इन्हीं के साथ साथ हम करते जाएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपकी एक्सरसाइज 7.1, राइट सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फॉर्मूला की यानी कि अगर कोई एक पॉइंट है पी और एक कोई पॉइंट है क्यू तो इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस हम किस फॉर्मूले से नापेंगे उसी का नाम होता है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि कहीं भी कोई भी दो पॉइंट है प्लेन में तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम किस फॉर्मूले से नापेंगे ये फॉर्मूला कि अगर एक पॉइंट है जिसका कॉर्डिनेट्स क्या है एक्स वन दूसरे पॉइंट के कॉर्डिनेट्स हैं एक्स टू तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे आएगा पी से क्यू का डिस्टेंस है इसलिए पी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज अंडर रूट ऑफ x2 टू माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का आप क्या करो माइनस करके स्क्वायर करो और ऐड करो काय में y कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर करने में तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेक्शन फॉर्मूले की अब सेक्शन फॉर्मूला क्या यानी कि अगर कोई दो पॉइंट है ये आपका a पॉइंट हो गया ये b पॉइंट हो गया a के कॉर्डिनेट एक्स वन वाई वन बी के एक्स टू वाई टू इसको हमने सेक्शन में पार्ट में डिवाइड कर दिया सेक्शन मतलब कि उसको तोड़ दिया पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना तो ए और बी पॉइंट्स को कर दिया हमने डिवाइड और वहां पे हमने कहा से डिवाइड किया पी पॉइंट मिला पॉइंट ऑफ डिवीजन वाले पे है ना तो ये जो पॉइंट पी था उसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स कॉमा वाई और ये जो हमने डिवीजन किया है सेक्शन किया है उसको कुछ रेशियो भी होगा कि कितने सेक्शन में काटा हमने एम वन रेशियो एम टू यानी कि एम वन पार्ट इस तरफ है एम टू पार्ट इस तरफ है ऐसा कुछ जैसे कि पूरी दस सेंटीमीटर की लाइन है एक पार्ट एक तरफ रह गया नौ पार्ट उधर चले गए तो हम वन रेशियो नाइन बोलेंगे कि हमने ऐसे रेशियो में डिवाइड किया है ना ऐसे ही तो ये क्या हो जाएगा रेशियो तब जब आपको इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो जो सेक्शन में काटा गया उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं और इनको सेक्शन के काटने वाले रेशियो पता है तो हम एक सेक्शन फॉर्मूला दे सकते हैं वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि ये जो बीच वाले का एक्स कोऑर्डिनेट है वो काय के बराबर होगा एम में करो एक्स का मल्टीप्लाई एम में करो एक्स का और कर दो प्लस और अपॉन करो एम वन ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल सकता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू से बिल्कुल सिंपल फॉर्मुलेज है याद करना है फॉर्मुलेज और वैसे रटना मत क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करते जाओ तो फॉर्मुलेज भी आपको याद होते जाएंगे सो so, ये डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया हमने सेक्शन फॉर्मूला देख लिया एक और चीज जो आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में वो होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल अब आप कहोगे मैम एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ की बड़ी बात है हम तो पढ़ चुके हैं हाफ बेस इन हाइट ये राइट एंगल ट्राइंगल का होता है स्केल इन का भी पढ़ा है हमने तो है ना तो यहाँ पे कुछ अलग है और वो क्या अलग है थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला दिया है यानी कि कहीं पे इस प्लेन में अगर आपका क्या बन रहा है ट्राइंगल बन रहा है ठीक ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस थी यहाँ कहीं ट्राइंगल बन रहा है 
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं बी पॉइंट के ये हैं सी पॉइंट के ये हैं कोऑर्डिनेट तो जब तीनों पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है कहाँ ट्राइंगल जब बन रहा है वो ग्राफ पेपर पे किसी प्लेन में तो कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप इस फॉर्मूले को लगा के क्या फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो क्योंकि उसमें साइड्स तो दी नहीं होंगी तो या तो आप डिस्टेंस लगा लगा के साइड्स निकालो फिर अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ या फिर सीधे आप किससे डील कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स पता है तो कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा अब याद करने की ट्रिक क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है ये वन बाई बाहर और फिर ब्रैकेट स्टार्ट अब x ब्रैकेट में y माइनस वाई फिर x y माइनस वाई फिर x y माइनस वाई अब नंबरिंग तो नंबरिंग शुरू करना वन से तो x वन है तो y टू थ्री तो वन टू थ्री हो गया अब x वन हो चुका है तो x टू से शुरू करेंगे अब टू के बाद थ्री आता है थ्री के बाद फिर से हम कहा पहुंचेंगे वन पर ही क्योंकि वन टू थ्री तीन ही नंबर से हम डील कर रहे हैं नेक्स्ट x थ्री लिखेंगे तो थ्री के बाद फिर वन वन के बाद फिर टू तो इस वे में आप फॉर्मूला इसको आराम से याद कर सकते हैं सो so, आज के लेक्चर में हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझ लिया उसके बाद हमने इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है डिस्टेंस सेक्शन और एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले क्या क्या है अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला जो बिलोंग करते हैं आपकी एनसीआर की एक्सरसाइज सेवन से तो वहां मिलने वाले हैं टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम वहाँ आपको क्लास फोर्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अ सिस्टमेटिक मैनर वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो डू विजिट टिल दैन कीप स्टडी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग